ஸ்ரீ சுந்தர ஆனந்தகிரி சுவாமிகள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சிவன் சாரை பற்றி பேச இருக்கார் நமஸ்காரம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தெய்வோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக என்னுடைய குலகுருவான ஸ்ரீ குழந்தை ஆனந்த மகா சுவாமிகளை வணங்கி எனக்கு தீட்சை கொடுத்த ப்ரொஃபஸர் கணேஷானந்தரை வணங்கி என்னோடு அன்பும் பிரியமும் ஆயிருந்த அவ நான் கேட்ட புத்திசாலித்தனமற்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொன்ன என்னை அரவணைத்து கொண்டே இருக்கின்ற சிவன் சார் அவர்களை வணங்கி நான் சிவன் சாரை பற்றி பேசுகிறேன் எனக்கு அவ்வளவா பேச தெரியாது நான் பழகியவன் அல்ல பேசுவதற்கு அதனால் நான் எப்போ நிறுத்திக்க போகிறேனோ அப்போ தான் நிறுத்தின்றுவேன் நான் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதை நான் முழுமையாக பேச முடியாமல் போனாலும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் நான் மூன்று பகுதிகளாக பிரிச்சுருக்கேன் என்னுடைய இந்த சொற்பொழிவை முதல்ல எனக்கு சிவன் சாருக்கு மேற்பட்ட அறிமுகம் பிறகு சிவன் சாருடைய புத்தகம் எனக்கு செய்த ஒரு விந்தைகள் அப்புறம் அவரை பற்றி நான் யோசித்து வைத்து கொண்டிருக்கிற சில விஷயங்கள் அந்த மாதிரி மூன்று வகையாக நான் இதை பிரித்திருக்கிறேன் எனக்கு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு வயது இருக்கும்போது தான் நான் முத முதல்ல சிவன் சாரை பார்க்குறேன் ஆர்கே மெட்ரோடில் ஒரு லாட்ஜில் மேலே மாடியில் நாலாவது மாடியில் ஒரு சின்ன ரூமில் அவர் இருப்பார் நான் போய் பார்க்கும்போது அவருடைய ரூமில் பி அவேர் ஆஃப் காட்ஸ் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருந்தார் எனக்கு கொஞ்சம் புரியல நான் பார்த்ததெல்லாம் வந்து பிவேர் ஆஃப் டாக்ஸ் தான் பார்த்துருக்கேன் பி அவேர் ஆஃப் காட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்கல ரெண்டு மூணு தடவை படித்தேன் பி அவேர் ஆஃப் காட் பி அவேர் ஆஃப் காட்னு அப்போ உள்ளே இருந்து அவர் ஆமாம் நீ எப்பயுமே அப்படி கடவுளை எப்பயுமே நீ அவேர்னஸில் வச்சுட்டே இருக்கணுங்கிறதுக்கு தான் பி அவேர் ஆஃப் காட்னு போட்டிருந்தேன் கொஞ்சம் வியப்பு கொஞ்சம் அது என்ன புதுசாக அவர் வந்து பி அவேர் ஆஃப் காட்னு அந்த ரூமுக்குள்ள நம்ம போய் ரெண்டு பேர் உட்கார முடியாது அவர் மட்டும்தான் உட்காரலாம் எல்லாம் வெளியில் தான் இருக்கலாம் அவர் படுத்துட்டாருன்னா நம்ம முன்னே போக முடியாது அவ்வளவு ஒரு சின்ன ரூம் அது அதில் அவர் இருந்துட்டுருந்தார் அடிக்கடி போய் பார்ப்பேன் எதுக்கே தெரியாது எனக்கு அவரை போய் பார்க்கணும் ஒரு ஈர்ப்பு ஈர்க்கப்பட்டதுனால போய் அவரை போய் பார்ப்பேன் அடுத்தாப்பில் அவர் வந்து சுலிவன் கார்டன்ஸு வந்தார் அந்த இடத்துல போய் பார்த்தேன் அங்கே அவரை அவருக்கு ஒரு ரூம் இருந்தது அப்போது அங்கேயும் அடிக்கடி போய் பார்ப்பேன் எதுக்குன்னு கேட்டாலும்னா தெரியாது பிடிக்கிறதுக்கும் போய் பார்க்கணும் அவரோட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பேன் அப்புறம் டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் ஆற்றில் போய் பார் பார்த்தேன் அப்பவும் இருந்தார் அவர் அப்புறம் கடைசியாக நல்லி அவருடைய வீட்லேயும் அவரை போய் பார்த்துருக்கேன் இரண்டு மூன்று அனுபவங்கள் எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் நான் மிகவும் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருப்பவன் சரா சற்றுன்னு ஒரு விஷயத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டேன் அது மாதிரி படித்தது வந்த வித்தியாசம் ஏன்னா நீங்கள் ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணலாம் முதல்ல யூ டவுட்னு தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எங்களுக்கு நீங்கள் எதையுமே நம்பிடாத எதுக்கெடுத்தாலும் நீ முதல்ல சந்தேகத்தோடு தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படி தான் ரிசர்ச்சே எங்களுக்கு சொல்லி தந்துட்டு இருந்தா அதனால் எந்த கேள்வி எந்த விஷயம் சொன்னாலும் முதல்ல அதை டவுட் தான் பண்ணுவோம் நாங்கள் அதனால் சிவன் சார் வந்து தண்ணீரே குடிக்க மாட்டார் இது எனக்கு கொடுத்த விஷயம் இதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியுமா தண்ணீரே குடிக்க மாட்டார் உடனே நானும் என் ஃப்ரெண்டு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம் இவரை டெஸ்ட் பண்ணணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இவர் தண்ணீர் குடிக்காமல் இருப்பாரா அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு ஒரு காலம் போட்டுனுட்டோம் காலையில் இவ்வளோ மணி நேரத்துலேருந்து இவ்வளோ மணி நேரம் வரைக்கும் நான் இருப்பேன் எனக்கு அப்புறம் நீ வரணும் உனக்கு அப்புறம் நான் போய் சாப்பிட்டுட்டு வருவேன் அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு 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 கம்ப்ளீட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு ஒரு ஷெட்யூலை பண்ணிட்டு என் ஃப்ரெண்டு நானும் கார்த்தால் நாலு மணிக்கெல்லாம் நான் போய் உட்காந்துட்டேன் அவள் இன்னும் கதவை திறக்கலை அந்த காம்பவுண்ட் வாலில் போய் ஏறி உட்காந்துட்டுருக்கேன் கார்த்தால் நாலு மணிக்கு ஒரு நாலு பத்துக்கு கதவை திறந்துட்டு இப்படி பார்க்குற ஆ வா நீ தானே வா அப்படிங்கிற அப்போ என் பேர் ஹாலாசியம் தானே வா அப்படிங்கிற சரின்ட்டு உள்ளே போய் உட்காந்துக்கிறேன் இவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்துட்டியே சரி சரி உட்காரு அப்படின்ட்டு 
அவர் டைரியில் எழுதி வச்சுருப்பார் இந்த புஸ்தகம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவர் எல்லாத்தையும் அவருடைய டைரியில் உங்கள்கிட்ட தான் பழைய டைரி இருந்தால் கொடுத்துடும் அப்படின்னு வாங்கி வச்சுப்பார் அதில் எழுதுவார் எழுத்துன்னா வந்து முத்து முத்தாக இருக்கும் மணி மணியாக இருக்கும் அவருடைய எழுத்தில் அழி அடித்தல் திருத்தல் எதுவுமே இருக்காது கொஞ்சம் ஜெலஸாக இருக்கும் எனக்கு இவ்வளவு வயசானாலும் கூட இவ்வளோ அழகாக எழுதுகிறாளே நம்மளால் அப்படி எழுத முடியலையே அப்படின்ட்டு ஒரு 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 லைட்டாக ஒரு ஜெலஸி உண்டு அதில் அவனே உட்கார் அப்படின்னார் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு காஃபி கொண்டு வந்து கொடு அப்படிங்கிறார் அவனே எனக்கு காஃபி ஓகே அவர் குடிப்பாரான்னு பார்த்தேன் அவர் ஏதோ ஒரு சில சமயம் குடிப்பார் போல இருக்கு நான் காஃபி குடிச்சுட்டு மறுபடியும் படிச்சுட்டே இருந்தேன் எட்டு மணிக்கு என் ஃப்ரெண்டு வந்தான் அவன் சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டான் நான் போய் சாப்பிட போய் அவன் அது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒம்பதரை மணிக்கு ரொம்ப உடனே வரக்கூடாதோ இல்லையோ சாருக்கு தெரிஞ்சு போடுமே என்ன என்னுடைய நினப்பில் உடனே டக் டக்குன்னு போட்டால் அவன் நம்மளை சோதிக்கிறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போடுமே அவருக்கு அவருக்கு தெரியவும் கூடாது புத்திசாலியாக நான் நினச்சின்னு இருக்கேன் என்னை பற்றி ஒரு ஒம்பதரை மணி பத்து மணி வாக்கில் திரும்பி வந்தவொடனே அவன் போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அவன் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே அவன் அவன் திரும்பி வருவான் நான் போய் சாப்பிட போவேன் இப்படியே கணக்கு போட்டால் ராத்திரி என்ன பண்ணினார் நீ இங்கே தானே இருக்க போகிற அப்படிங்கிற ஆமாம் ஆமாம் சார் இங்கேயே இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சரின்ட்டு ஆற்றுல சொல்லி ஒரு சொம்பில் தண்ணீர் கொண்டு வாண்ணா ஆ சொம்பில் தண்ணீர் கேட்குறார் சிவன் சார் அப்படின்ட்டு அப்போ நிச்சயமாக இன்றைக்கி ரைட்டு அவர் தண்ணீர் குடிச்சிருவார் அப்படின்னேன் அதை வந்த வந் அந்த தண்ணீர் வந்தவொடனே வாங்கி வச்சுட்டு இது எனக்கு இல்லை உனக்கு ராத்திரி தாகமாக இருக்கும் அதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன் நான் எங்கே கொண்டு போய் மூஞ்சியை வச்சுக்கிறது ஈன்னு இழிச்சுட்டு சரின்னா ஆனால் நிஜமாகவே இப்படி உட்காந்துட்டே இருக்கும் தூங்காமல் இருக்கும் ஒரு அதிகபட்சமாக தியாகம் தாகம் வந்தது நான் எடுத்தெடுத்து குடிச்சு குடிச்சு அந்த தண்ணீரை பூரா முடிச்சு மறுநாள் நாலரை மணிக்கு என் ஃப்ரெண்டு வரான் திருப்தி தானே அப்படின்னா எதுக்கு திருப்தி தானே நார் அப்படின்ட்டு எனக்கு புரியல என்ன நான் தண்ணீர் குடிக்கலையோ இல்லையோ அப்படின்னார் கொஞ்சம் பயமாகவும் கொஞ்சம் வெக்கமாகவும் போச்சு எனக்கு ஆமாம் நீங்கள் தண்ணீர் குடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் அது ஒரு அனுபவம் அப்புறம் வந்து பேசிகிட்டே இருப்பேன் தண்ணியே குடிக்கலடா சார் தண்ணீர் ஒரு துளி கூட எடுத்து குடிக்கலையாடா அப்படின்னு மனசில் எப்படி ஏற்றுக்கிறது அது இன்னும் ஏற்றுக்க முடியலையே கேள்வி கேட்குற குணங்கள் வந்து கேள்விக்கு பதில் கிடைத்தாலும் கூட அந்த பதிலையும் டவுட் பண்ணிகிட்டே தானே இருக்கு தே இது இன்சிஸ்டன்ட் டவுட் வாஸ் கண்டினியூஸ்லி அப்பேரிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இன் மீ அவர் சார் தண்ணியே குடிக்கல நான் ஆச்சரியப்பட்டு சொல்கிறதா நினச்சிக்காதீங்க எனக்கு தெரியாமல் ஒரு வேலை குடிச்சிருந்துருப்பாளோ அப்படின்னு நினச்சின் இருக்கேன்னு முடியல சரி இது போதாது எனக்கு அடுத்த அறுப்பில் என்ன பண்ணால் அவர் புஸ்தகத்தை அவர் எழுதி வச்சுருந்ததெல்லாம் படிப்போம் ரெண்டாவது தடவை நான் வந்து அவரை போய் பேசும்போது அவர்கிட்ட கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படி கேள்வி கேட்கும்போது அவர்கிட்ட கேட்குறேன் நிறையா விஷயம் சொல்கிறேன் புக்கில் அதில் நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ்லாம் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேல் ரெஃபரன்ஸ் கோட்ஸ் பண்ணுறேல் ஆனால் இதை எங்கிருந்து எடுத்தேல் எங்கிருந்து ரெஃபர் பண்ணினேன்னு நீங்கள் சொல்ல மாட்டேங்கிறார் நான் எப்படி இதை வேலிடேட் பண்ணுறது ஏன்னா ரிசர்ச்சில் நீங்கள் எதையாவது கோட் பண்ணால் அதில் வந்து ஆர் டூ சிக்ஸ்ன்னு ஏதாவது பேஜ் நம்பர் பேஜ் சிக்ஸ்டீன் போட்டு கீழே ஒரு ஸ்டார் மார்க் போட்டு எந்த புஸ்தகத்திலேருந்து எழுதினேல் யார் அந்த ஆத்தர் எப்போ பப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் கொடுத்தாகணும் இவர் அதெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டார் ஹீரதத்தர் கூறினார் அப்படின்ட்டு டக்குன்னு ஒரு 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 பேராகிராஃபை இங்கிலீஷில் எடுத்து போடுவார் த இங்கிலீஷ் வில் பி இம்பெக்கபிளி பியூர் இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் எழுதுகிற இங்கிலீஷ் கிடையாது அது அந்த இங்கிலீஷ் வந்து வெரி வெரி பியூர் அண்ட் இட் கிளியர்லி டினோட்ஸ் த பீரியட் வென் இட் வாஸ் ரிட்டர்ன் அது ஒரு காலத்தை சொல்லுகிற ஒரு காலத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற அந்த காலத்தில் வழக்கில் இருந்த ஆங்கிலமாகவே அது இருக்கும் இன்றைக்கி எழுதுகிற ஆங்கிலமாக இருக்காது பதில் சொல்லலை நான் விடல் மறுபடியும் கேட்குறேன் இந்த பேஜில் இது சொல்லியிருக்கேன் அந்த பக்கத்தில் நீங்கள் ஈஜிப்சியனை பற்றி எல்லாம் சொல்லிட்டு வரேன் இதுக்கெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் வேண்டாமா ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது எங்கே இருக்குது நீ தான் தேடி கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு அப்போ எப்படி கிடச்சது அப்போ அவர் சொன்னார் ரொம்ப தடவை நான் இன்சிஸ்டண்ட்டாக கேள்வி கேள்வி கேட்ட போது அவர் சொன்னார் தியானத்தில் கிடைச்சது எனக்கு என்ன தியானத்தில் கிடைக்கிறதா அது எ சர்ச்சர் எ லாஜிக்கல் சர்ச்சர் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு அக்னாலேஜ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி எ ஸ்டேட்மெண்ட் நாட் எவிடன்ஸ் அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தியானத்தில் கிடைக்கிறதுன்னு சொல்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அது என்ன எவ
ரொம்ப நாள் கழித்து நான் அப்புறம் அது அதனுடைய எவிடென்ஸை நான் பத்திரகிரி யார்கிட்டருந்து கற்றுட்டேன் அதை உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்கிறேன் இது ரெண்டாவது இன்சிடெண்ட் மூணாவது இன்சிடெண்ட் வந்து நானும் என்னுடைய அந்த என்னுடைய பூர்வாசிரம மாமா பையனும் அவரை பார்க்க வந்தோம் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஏங்காமல் நாங்கள் பார்க்க வந்திருந்தோம் திடீர்னு பெங்களூர்லேருந்து கிளம்பி இவரை பார்க்குறதுக்காக வந்தோம் அப்போ நல்லி ஆற்றுல அவர் இருந்தார் கார்த்தால் வந்து பார்த்தாச்சு சாயந்தரம் கிளம்புறோம் யாரோ ஒரு சதன் ரயில்வேயில் வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் கூட அங்கே வந்து பேசிகிட்டு இருந்தார் நானும் என் அவனும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நமக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு சிபாரிசு பண்ணார்னா இன்றைக்கி சாயந்தரம் நம்ம நைட் ட்ரெயினை பிடிச்சி போயிடலாமே இந்த கூட்டத்தில் எப்படி போகிறதுன்னுட்டு கரெக்டாக ஒம்பது மணிக்கு அவர்களையும் போயிட்டேன் ஒம்பது மணிக்கு ஆ சரி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கிளம்பிடுங்க நீங்கள் ட்ரெயினை பிடிச்சி பெங்களூர் போகணும் போயிட்டு வாங்கன்னா மனசுக்குள்ளே ஒரு வருத்தம் ட்ரெயினை பிடிச்சி போகணுன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அவர்கிட்ட ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனாவது கொடுத்துருக்கலாமோ இல்லையா நீங்கள் அப்படின்ட்டு கிளம்பி ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாச்சு ஸ்டேஷனில் வந்தால் க்யூ நிற்கிறது நாங்களும் நிற்கிறோம் அன்ரிசர்வ்டு டிக்கெட் வாங்கிறதுக்காக மனசுக்குள்ளே பேசிகிட்டே வரோம் ஒரு டிக்கெட்டு கூட நம்ம கிடைக்கல சிவன் சார்கிட்ட வந்துட்டோம் அப்படின்னு எங்கள் கவுண்டர்கிட்ட நான் போகும்போது ஒருத்தர் வந்து க தோலை தட்டுறார் ரெண்டு டிக்கெட் பெங்களூருக்கு இருக்குது எடுத்துக்கிறேலாங்கிற ரெண்டு டிக்கெட்டா அப்போ எல்லாம் வந்து டிக்கெட் ரிசர்வ் பண்ணால் போதும் நீங்கள் பே பேர் சொன்னால் போதும் அந்த பேரை திருப்பி சொல்லலாம் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆதார் அட்டை எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டெலாம் கிடையாது அப்போது ரெண்டு டிக்கெட்டா அப்படின்னா ஆமாம் என்ன ஆச்சுன்னா இல்லை நாங்கள் இன்றைக்கி போகலை ரெண்டும் மேல் டிக்கெட் மேல் தான் ஆம்பளைங்கள் தான் உங்கள் வயசு தான் நீங்கள் எடுத்துக்கிறலாம் நீங்கள் ஒரு பத்து ரூபா கம்மியாக கொடுத்தா கூட பரவாயில்லைங்கிறான் அவன் நாங்கள் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு போய் உக்காந்தா ரொம்ப சௌகரியமான பர்த் ரொம்ப உக்காந்துட்டு சிரிச்சுட்டே வரும் சார் நமக்கு ரெக்கமெண்ட் அவர்கிட்ட பண்ணலடா வேறு எங்கேயோ பண்ணி எப்படியோ வந்து நமக்கு டிக்கெட்டை கையில் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கோம் இது வந்து என்னுடைய மூணாவது அனுபவம் சார்கிட்ட அப்போவும் ஒன்றும் அவ்வளவாலாம் நான் புரிஞ்சிக்க தொடங்கலை நாலாவது அனுபவம் தான் எனக்கு வந்து லக்ஷ்மி நாராயணன் ஒரு என் ஃப்ரெண்டு இங்கே இருக்க அவர் அவர் வந்து அவரை போய் பார்க்கும் அவர் நான் சொல்லி அவர் வந்து சிவன் சார் அடிக்கடி பார்த்து அவர் சிவன் சாருக்கு ரொம்பவும் பிரீத்தியாகவும் ரொம்பவும் நெருக்கமாகவும் வந்துட்டார் அவரை வந்து பார்க்க வந்தேன் பார்த்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னார் நான் போனால் அவர் வந்து எனக்கு வந்து பக்கோடா தருவார் காராச்சேவு தருவார் இந்த ஸ்வீட் தருவார் அந்த ஸ்வீட் தருவார்னு என்னது என்னது ஒரு கண்ணில் வெண்ணெய் இன்னொரு கண்ணில் சுண்ணாம்பு நான் எவ்வளோ நாளும் அவரை போய் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு நாள் கூட பக்கோடாவும் கொடுத்ததில்லை காராச்சேவன் கொடுத்ததில்லை அப்படின்னு ஒன்று அவர் சிரிச்சுக்கிறார் நாங்கள் என்ன இருந்தாலும் ஒரு ஸ்பெஷல் இல்லையான்னு வேற எங்கிட்ட இன்னும் இருக்கிறத இன்னும் ஒன்றே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கிளம்பி அவரை பார்க்குறதுக்காக வந்தோம் வந்து சேர்ந்த உடனே வந்து சேர்ந்து அவர்கிட்ட உட்காந்து சார் ஹாலாசியம் வந்திருக்கார் அப்போ என் பேர் அது ஆ ஆ வர சொல்ல உட்கார் அந்த மேலே அந்த சம்பளம் இருக்கும் வேறு அது மூணையும் எடு அப்படிங்கிற எடுத்து ஒன்றுன்னா கொடுத்தா இதில் காரம் நல்லா இருக்கும் உனக்கு பிடிக்கும் சாப்பிடு காராச்சேவ் இது இது நல்லா இருக்கும் இது சாப்பிடு பக்கோடா இது இது சாப்பிடுங்கிற இன்னும் ஆரம்பிக்க கூட இல்லை எப்படி இவருக்கு தெரியும் நான் இப்படி பேசிகிட்டு இருந்தது நாங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு எங்கேயோ நாங்கள் ஒரு ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் அல்லது பதினஞ்சு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் எப்படி இவருக்கு தெரியும் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோன்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த கேள்விக்கெல்லாம் எனக்கு பதில் கிடையாது அது இன்னும் மனசில் சார் கூட சார் சார் கூட இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நடந்ததெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குது இந்த அனுபவங்கள் என்னைய வந்து தீவிரப்படுத்தினேன்னு சொல்லுவேன் சார் மேலே எனக்கு இருந்த பிரீத்தியும் இது சம்பந்தமான விஷயங்களை அதிகம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆவலையும் அதிகப்படுத்தி என்னுடைய தேடலை தீவிரப்படுத்தியது இந்த அனுபவங்கள் தான் இது மாதிரி நிறையா இருக்குது இதை விட நிறையா நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் சிவன் சாரை பற்றி பார்த்தேன்னா இதை விட நிறையா விஷயங்கள் சொல்லுவா ஒரு அதனால் நான் ஒன்றும் ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான பிரமிக்கத்தக்க எந்த அனுபவங்களையும் உங்களுக்கு சொல்லலைங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனாலும் இது என்னுடைய அனுபவங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிரீத்தியானவே அதனால் நான் அதை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் சிவன் சாருடைய புஸ்தகம் ஏனி படிக்கல் மாந்திரங்கள் இதா பிரிண்ட் ஆகி வந்தவொன்னே அதை என் கையில் கொடுத்து அந்த புஸ்தகம் நான் பிரிண்ட் ஆகி வந்தபோது கொடுத்தது நூறுரூபாயை கொடு அப்படிங்கிறார் அதுக்கு அன்றைக்கி அன்றைக்கி அவர் வச்சுருந்த ரேட்டு நூறுரூவா உடனே நூறுரூவாயை கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போய் இதை படிப்பேன் படி அப்படின்னார் பட
பாமரன் விவேகி சாது சுத்த விவேகி சிறந்த விவேகி முற்றின விவேகி தெய்வ விவேகி தெய்வ சாது மகான் துறவி ஞானி அப்படின்னு அவர் ஒரு பதினோரு பகுதியாக பகுதியாக பிரிச்சிருக்கார் நான் சைக்காலஜியில் நான் வந்து பர்சனாலிட்டி தேரீஸில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் தேரீஸ் ஆஃப் பர்சனாலிட்டிஸ் வரைக்கும் நான் மாஸ்டரைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எந்த தேரியுமே வந்து பிஹேவியரை தாண்டி மனித நிலைகளை பற்றி சொன்னதே இல்லை தெர் ஹேஸ் நெவர் பீன் ஒன் தேரி விச் ஸ்டேட்ஸ் யூ த ஃபேசஸ் ஆஃப் மேன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் மனித வளர் நிலைகளை பற்றிய ஒரு தேரி கூட கிடையாது ரொம்ப வருத்தத்தோடு தான் சொல்கிறேன் சைக்காலஜி என்னுடைய சப்ஜெக்ட்ங்கிறதுனால சைக்காலஜி வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜி மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் அப்நார்மல் சைக்காலஜி அதிலிருந்து தான் வருது ரெண்டு ஆள் வேணும் அவளுக்கு மினிமம் ரெண்டு பேர் வேணும் ரெண்டு பேர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அதை அப்சர்வ் பண்ணி வைக்கணும் இது இருந்தால் தான் சைக்காலஜி வரும் ஏன்னா சயின்ஸ் ரெக்கையர்ஸ் அப்சர்வேஷன் ஸோ மூணு பேர் வேணும் இன்ஃபேக்ட் ரெண்டு பேர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் மூணாவது ஆள் உட்காந்து அதை பார்த்துட்டு இருக்கணும் பார்த்து அதை எழுதி வைக்கணும் ஒரே ஒரு தான் இருந்தா ஆலஜி ஆஃப் அ சைக் இருக்குமோ இல்லையோ அவனுக்கு சைக் ஒரு ஆள் இருந்தாலும் அவனுக்கு சைக் இருக்குமோ இல்லையோ ஒரு ஆள் இருந்தாலும் அவனுக்கு மனம் இருக்குமோ இல்லையோ அப்ப மனம் பற்றின இயல் இருந்து தானே ஆகணும் பட் சைக்காலஜி டஸ் இன் வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜி டஸ் நாட் கிவ் யூ தட் கைண்ட் ஆஃப் அ டீச்சை இவர் தரார் இவர் அந்த டீட்டெயிலை கொடுக்குறார் ஒரு ஆள் இருந்தாலும் இதாண்டா நிலைமை அப்படின்னு கொடுக்குறார் இது எப்படி படிப்படியாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏனி படியில் உனக்கு புரியும் அப்படின்னுட்டார் எப்படி எனக்கு புரியும்னா எப்படி எனக்கு நீங்கள் சொன்னால் தானே புரியும் நீங்கள் சொல்லவும் மாட்டேங்கிறேலே அப்படிங்கும்போது ஒரு நாள் எனக்கு அப்படி தோணினது அவர் தெய்வ மதம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறார் ரொம்ப ராடிக்கலான சிந்தனைகளை அவர் வந்து எடுத்து முன் வச்சுருவார் தெய்வ மதம்னு சொல்லுவார் நம்மெல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் இந்து மதம் தான் முன்னோடின்ட்டு அப்படின்லாம் அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மதம் இருந்தது அதிலிருந்து தான் நாம் வந்தோம்னு அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லுவார் அதில் அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல பேஜ் நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி மூணில் மும்மத மும்மதங்களுக்கும் சொந்தமான ஆபிரகாமும் ஒரு தெய்வ ஞானியும் மூன்று மதங்களுக்கும் அவன் உரித்தானவன் அவன் ஒரு தெய்வ ஞானி அவர் அப்படின்னு சொல்லுவார் கொஞ்சம் புரிதல் கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து சின்ன குழந்தையாக படிக்கும்போது எனக்கு வந்து தமிழ் பண்டிட்டு ஒருத்தர் ராமநாத சர்மான்னு இருந்தார் அவர் தான் எனக்கு பாடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை ராமநாத சர்மா தான் எனக்கு இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி ஒரு அளவுக்கு சரியாக சொல்லிக் கொடுத்தவர் அப்போ வந்து முக்கில் யாரோ ஒருத்தர் உட்காந்து ஏ பாவிகளேன்னு ஒரு மைக்கை வச்சுட்டு கார்த்தாலும் நாலரை மணிக்கு பேச ஆரம்பித்த உடனே இவர் கிளம்பி போயிட்டு வராங்க சார் போனார்னா நாங்கள் போகாமல் இருக்க முடியுமா பசங்க நாங்களும் கூட போவோம் போயிட்டு யாரை பாவின்னு சொல்கிறேன் இங்கே நீ அப்படின்னு கேள்வி கேட்பார் கேள்வி கேட்டு அவரோட வாதிட்டு அந்த வாதத்தில் நீ இனிமேல் இங்கே வரப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு போவார் எங்களுக்கு அது பழக்கமாகிடுது அதனால் யாராவது பாவி இல்லைன்னு சொன்னால் உடனே எங்களுக்கு கோவம் தான் வரும் இங்கே சிவன் சார் புஸ்தகத்தை எடுத்து எடுத்தால் முதல் படியே பாவிங்கிறார் அவர் தட் வி ஆர் ஆல் சின்னர்ஸ் தான் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் எப்படி படிப்பேன் நான் நான் வந்து சொல்லிட்டேன் சார் சார் என்னால் படிக்கவே முடியல நாம் நான் சாகைக்கு போயிட்டு நான் ராமநாத சர்மா கிட்ட கத்துன்றது எல்லாம் நாம் எல்லாம் பாவிகள் கிடையாது நாம் எல்லாம் பிரம்மங்கள் தான் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து எடுத்த உடனே பாவின்னு சொல்கிறேலே அப்படின்னா அவர் ரொம்ப அழகாக ஆனால் நம்ம பாவி தாண்டா நம்ம எல்லாம் பாவிகள் தான் அப்படின்னு பின்னாடி அவர் போகும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ரொம்ப தெளிவாக யாரை ஏன் அவர் பாவின்னு சொல்கிறாருன்னு சொல்லுவார் அதெல்லாம் படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்பவும் மனசு ஐயோ இவ்வளவு யோசிச்சிருக்காரா இவர் எங்கே யோசிச்சார் இவர் யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறாரு இவர் பாட்டுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்கார் எழுதுகிறார் புஸ்தகத்தை கொடுக்குறார் படிக்கிறார் இவர் எது இவர் படித்து நான் பார்த்தது இல்லையே அப்படின்னா இப்படி பாருங்கள் நம்ம வெஸ்ட்லேருந்து வருவோம் இப்போ சிவன் சாருடைய இந்த புஸ்தகத்துக்கு வெஸ்ட்லேருந்து வந்தோம்னா ஒரு காலத்தில் கடவுள்கள் டைரக்டாக பேசினார் கமாண்ட்மெண்ட்ஸை வாங்கின போது மோசஸ் டைரக்டாக இ ரிசீவ்ட் இட் ஃப்ரம் தி காட்ஸ்ன்னு சொல்லுவார் டென் கமாண்ட்மெண்ட்டை வாங்கின போது மோசஸ் நேரடியாக கடவுள்கிட்ட இருந்து அந்த கமாண்ட்மெண்ட்ஸை வாங்கிட்டார்பா கொஞ்சம் காலம் போய்விட்டோம் சாலமன் வரும்போது சாலமன் வந்து ஒரு டெம்பிள் கட்டியிருந்தார் மேலேருந்து கடவுள்கிட்ட டைரக்டாக வாங்கின மோசஸ் சாலமன் வந்து டெம்பிள் கட்டி வச்சு 
சாலமன் டெம்பிள் கட்டி வச்சு அந்த டெம்பிளில் போய் அசரீரி வாக்குகளாக வாங்கிட்டு இருந்தார் சாலமன் பா அடுத்தாப்பில் ஜீசஸ் வரும்போது எல்லாம் எல்லாம் லவ் தான் அன்பு ஒன்று தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படிம்பா நான் சொல்கிற எல்லாருமே ஜூயிஸ் இப்போ நான் சொல்லிட்டு வர எல்லாருமே மோசஸ் இஸ் அ ஜூயிஸ் சாலமன் இஸ் அ ஜூயிஸ் ஜீசஸ் இஸ் அ ஜூயிஸ் அடுத்தாப்பில் கார்ல் மார்க்ஸ்னு ஒருத்தன் வந்தான் இப்போ போட்டுக்கோங்க ஒரு முந்நூறு நானூறு வருஷம் ஆயிரத்தி ஆயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்தை கான்செப்டிவல் ஹிஸ்டரியை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இவன் எல்லாமே வயிறு தான்ட்டான் பசி தான் காரணம் எல்லாம் வயிறு தான் காரணம்ன்ட்டான் அதுக்கப்புறம் ஃப்ராய்டுன்னு ஒருத்தன் சிக்மன் ஃப்ராய்டின் இன்னொரு ஜீவ் வந்தான் அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அதுக்கும் கீழே போயிட்டார் எல்லாத்துக்குமே செக்ஸ் தான் காரணம்னு விட்டார் இப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சது சிவன் சார் எங்கேருந்து வர்றாருன்ட்டு சிவன் சார் பாவியிலிருந்து வருவதற்கு காரணம் என்னென்னா சக்கரம் எவ்வளவு கீழே இருக்கோ அந்த சக்கரத்திலிருந்து நீ உட்காந்துட்டே இருந்தானா நீ பாவியாகத்தான் இருக்க முடியும் உன்னுடைய சக்கரம் அதிலிருந்து நீ மேலே வந்து வயிற்றுக்கு வரும் பொழுது நீ பாமரனாகத்தான் இருக்க முடியும் நீ ரொம்ப அன்பும் பிரியமாக இருந்தால் நீ விவேகி ஆகலாம் ஆனால் விவேகிலையும் விவேகி ஒன்று இருக்கு அதுக்கப்புறம் சாது ஒன்று இருக்கு அப்புறம் சிறந்த விவேகி ஒன்று இருக்கு அப்புறம் முற்றின விவேகின்னு ஒன்று இருக்கு அதுலேயும் அத்தனை டிஸ்டிங்ஷன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நீ தெய்வ சாதுவாகலாம் எல்லாத்துக்கும் உதாரணம் கொடுத்துருக்கார் நவ் ஐ ஹாவ் ரெஃபரன்ஸ் டு கனெக்ட் இவருடைய புஸ்தகத்தை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நவ் ஐ ஹாவ் சைக்கலாஜிக்கல் ரெஃபரன்ஸ் ஆ அப்படியா இருக்குன்னு சரி இது எப்படி வந்தது இந்த அறிவு இவருக்கு அதை பற்றி கேட்கணும் இல்லையா நான் கேட்டால் பதில் சொல்லலை அப்புறம் ஏதோ ஒரு நாள் நான் வந்து பத்ரகிரியாருடைய புஸ்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது பத்ரகிரியார் நான்கு வகையான ஞானங்களை பற்றி சொல்லுகிறார் ஒன்று வந்து விஞ்ஞானம் இல்லை லாஜிக்கல் நாலேஜை பற்றி சொல்லும்போது விஞ்ஞானம்னு சொல்கிறார் அடுத்தது வந்து மித்திக்கல் நாலேஜை பற்றி சொல்கிறார் பௌராணிக ஜானம் பௌராணிக ஞானம் மித்திக்கல் நாலேஜ்னு சொல்கிறார் மாந்திரிக ஞானம் இன்னொரு ஞானம் சொல்கிறார் அப்புறம் புராதீன ஞானம் அந்த காலத்திலிருந்தே வந்து கொண்டிருக்கிற ஞானம் அதெல்லாம் படிக்க வேண்டாங்களாம் அதுக்கு பத்ரகிரியார் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார் அந்த உதாரணம் ரொம்பவும் நேர்த்தியானது எறும்பு புத்து கட்டியிருக்கோல்லையோ எறும்பு தி டெர்மைட் ஹில் ஆஃப் எறும்ப போய் பார்த்தேன்னா நாட் எ டபுள் டாக்டரேட் சிவில் இன்ஜினியர் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் பில்டிங் எ டெர்மைட் ஹில் ஏன்னா நம்ம முதல்ல பில்லர் எழுப்பி மேலே இருந்து தான் நம்ம கட்டின்ட்ருப்போம் ஆனால் டெர்மைட் ஹில் கீழே இருந்து வருது நாட் எ சிங்கிள் அவுன்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் இஸ் யூஸ்ட் நார் த கிரிட் இஸ் யூஸ்ட் ஒரு அயன் கிடையாது ஒரு சிமெண்ட் கிடையாது ஆனால் இந்த டெர்மைட் ஹில் பல அடுக்குகள் கொண்டதாக இருக்கு இட் கால்ஸ் ஃபார் அ கிரேட்டஸ்ட் விஸ்டம் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் டெர்மைட் ஹில் ஆனால் அந்த எறும்புக்கு கிரே மேட்டரே கிடையாது பத்ரகிரியார் கோட் பண்ணுறார் எங்கேருந்து வருதுன்னா புத்தி வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஞானம் புராதீனமாக நேரடியாக உனக்கு வரும் அடுத்தும் உதாரணம் சொல்கிறார் பத்ரகிரியார் இந்த ஒரு பறவை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது கூடு கட்டும் தூக்கணாங்குருவின்னு தூக்கணாங்குருவி கூட நான் படிக்கும்போது எங்கள் வாஜியார் சொல்ல ஒரு தூக்கணாங்குருவி கட்டக்கூடிய ஒரு சிவில் இன்ஜினியரை எனக்கு காட்டு நான் அவன் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் பா ஏன்னா தூக்கணாங்குருவியை கட்டவும் தெரியாது அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாடலும் கிடையாது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்கும் இவாளுக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த குருவி ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேயும் போய் நாலு வருஷமோ எட்டு வருஷமோ பத்து வருஷமோ படித்தது கிடையாது பத்ரகிரியார் கோட் சைட் அந்த நேரத்தில் அதுக்கு அந்த ஞானம் வந்துடும் இது மாதிரி ஒரு பதினோரு உதாரணங்களை பத்திரகிரி காமிக்கிறார் புராதீன ஞானம்னுட்டு அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது சிவன் சார் படிக்க வேண்டாம் அவர் இந்த புராதீன ஞானத்தை எப்படியோ அக்சஸ் பண்ணுறார் அவர் அக்சஸ் பண்ணும்போது அது நேரடியாக அவருக்கு வர்றதுனால அவர் ரொம்ப ஆத்தென்டிக்காக அதை பற்றி எழுதுகிறார் அதில் டவுட்டே அவருக்கு கிடையாது ஏன்னா அந்த ஞானம் நேரடியாக அவருக்கு வருது இட் இஸ் நாட் டாட் அண்ட் லேர்ன்ட் இட் இஸ் கிவன் டு ஹிம் இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட் இட் ஹேஸ் பீன் கிவன் டு ஹிம் பிகாஸ் ஹீ இஸ் த சூட்டபிள் பர்சன் டு ரிசீவ் இட் ஆர் சச் ரொம்பவும் பிரமிச்சு போய் நின்ன பத்ரகிரியாரனுடைய ஞானங்களுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு ஆனால் நான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்ட போது சிவன் சார் இல்லை அது இருந்திருந்தால் அவர் காலில் விழுந்து கட்டி பிடிச்சி அழுதுருந்துருப்பேன் சார் எனக்கும் அந்த வழியை சொல்லக்கூடாதா நீங்கள் 
நானும் அந்த மாதிரி ஒரு ஞானத்தை நேரடியாக பெற முடியாதா ஆனால் இப்போ கூட அவர் காலை பிடிச்சி கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் இந்த நாலு ஞானத்தில் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் பேஜ் நம்பர் ஒன் எயிட்டி த்ரீயில் சொ எயிட்டி த்ரீன்னு நினைக்கிறேன் அதில் சொல்லுவார் புராணங்களை இகழ்பவன் பாவி புராணங்களை ஒழிக்க நினைப்பவன் பாவின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் சிவன் சார் புராணங்களை ஒழிக்க நினைக்கிற ஒழிச்சுட்டு போகிறான் அப்படின்னா படித்து பார்த்தா தான் எனக்கு எனக்கு பின்னாடி தெரிஞ்சது அவன் பாட்டுக்கு போகிறான் நாலேஜ் இஸ் கம்மிங் ம அதிகமான அறிவு வந்துட்டே தான் இருக்குது அதனால் ஒரு அறிவு போகத்தானே போகும் அப்படின்னு அதெல்லாம் அப்படி இல்லை ஏன் அப்படி இல்லைன்னா ஒரே ஒரு உதாரணம் நான் மாத்திரம் சொல்கிறேன் நலன் தமயந்தி வந்து நல்லனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக கையில் சுயம் வர மாலையை எடுத்துட்டு வர அவ பக்கத்தில் தேவர்கள் இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் இந்த பக்கம் ரெண்டு பேர் நலன் மாதிரியாக இருக்கா இவ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது யார் நலன் ஆனால் சரியாக நலனை பார்த்து அந்த மாலையை போட்டுருடா ஒன்றே கேட்குறா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு கேட்குற அதுக்கு எழுதியிருக்கா அந்த பாட்டில் கண் இமைத்தலால் கால்கள் தரையினில் பாவுதலால் வண்ண மலர் மாலை வாடுதலால் இது எப்போ எனக்கு அடித்ததுன்னா நான் ஃபிசிக்ஸில் ஹோலோகிராஃபிக் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்ருக்கேன் ஹோலோகிராம்னு ஒன்று வருது அதில் வந்து லைட் அணுக்களை வச்சு ஹோலோகிராம் உருவாக்கிடுவா உருவாக்கினா அது அப்படியே மனுஷன் மாதிரியே இருக்கும் அது ஹோலோகிராமாக மனுஷனான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டால் அவள் சொல்கிறா அது விங் பண்ணாது கண்கள் வந்து இமைக்காது ஹோலோகிராமில் அசைவுகள் கிடையாது அதில் மாலை ஏதோ போட்டிருந்தேன்னா அந்த மாலையும் ஹோலோகிராஃபிக் மாலை தான் இருக்கணும் நிஜ மாலையாக இருக்க முடியாது அதனால் அது அப்படியே வாடாமலே இருக்கும் கால் தரையில் மார்க் பண்ணாது கால் தரையில் தன்னுடைய பாதத்தை மார்க் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அப்போ இந்த புரா இந்த புராணத்தில் இத்தகைய ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுரியில் வரக்கூடிய ஒரு ஃபிசிக்ஸ் நாலேஜ் எப்பொழுதோ எழுதப்பட்ட புராணத்தில் இருக்குமே ஆனால் அந்த புராணத்தை ஒழிக்க நினைப்பது நியாயமா முதல்ல எனக்கு தெரியாமல் போகலாம் அந்த புராணத்தை படித்து அந்த அறிவு எனக்கு வராமல் போகலாம் ஆனால் யாரோ ஒரு குழந்தைகள் பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அந்த அறிவு வரலாமோ இல்லையோ அதனால் அவர் எழுதுறார் அதில் புராணங்களை ஒழிக்க நினைப்பவன் பாவி அதை காப்பாற்றணுங்கிறார் இப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தான் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சிவன் சார் சொல்லியிருக்கிறதுக்கு மிக ஆழமான தீவிரமான யோசனையும் சிந்தனையும் பின்னால் இருக்குது அதுக்குள்ள அதனால தான் அவர் வந்து இப்படி தெளிவாக எழுதுகிறார் புராணங்களை நிந்திப்பவன் பாவி புராணங்களை ஒழிக்க நினைப்பவன் பாவி அப்படின்லாம் சொல்கிறார் அப்படின்ட்டு இன்னும் இந்த ஒரு புஸ்தகமே எனக்கு வந்து என்னுடைய பயணத்திற்கு இந்த ஒரு புஸ்தகமே ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் அவரை நம் அவர் அவரை நினைச்சுட்டு தான் நான் என்னுடைய இந்த சந்யாச தர்மத்தையும் இந்த சந்யாச பயணத்தையும் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அந்த மிகப்பெரிய வரை நமஸ்கரித்து என் நான் மொத முதல்ல உங்களோட வந்து பேசுகிறத நீங்கள் பொறுமையாக கேட்டுட்டு இருந்ததற்கும் உங்களுக்கும் சேர்த்து நான் என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் சிவன் சார் ஓ